ஒரு நாளுக்கு ஒரு மனிதனுக்கு சராசரியா அஞ்சு கிராம் உப்பு போதுமானது அப்படின்னு உலக சுகாதார அமைப்பு வரையறுத்திருக்கு ஆனா இந்தியர்கள் அதை விட இரண்டு மடங்கு உப்பு பயன்படுத்துவதா இந்திய பொது சுகாதார அறக்கட்டளையால நடத்தப்பட்ட ஒரு ஆய்வுல தெரிய வந்திருக்கு ஹரியானா ஆந்திரா உள்ளிட்ட மாநிலங்களிலும் டெல்லியிலையும் ஆயிரத்தி முன்னூத்தி தொண்ணூத்தஞ்சு பேர் கிட்ட இது குறித்து ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கு அதுல டெல்லி மற்றும் ஹரியானால ஒரு நாளைக்கு ஒருத்த ஒன்பது புள்ளி அஞ்சு கிராம் உப்பும் ஆந்திர பிரதேசத்துல பத்து புள்ளி நாலு கிராம் உப்பும் உட்கொள்வது தெரிய வந்திருக்கு மனிதன் உயிர் வாழ்வதற்கு ரொம்ப அவசியமான தாது சோடியம் பெரும்பாலும் உப்பு மூலமாவே நமக்கு சோடியம் கிடைக்குது ஆனா இன்னைக்கு இந்தியாவில உயர் ரத்த அழுத்தம் தொடங்கி இதய நோய்கள் வரையிலான தொற்று நோய்களால நிகழக்கூடிய மரணங்களுக்கு முக்கிய காரணம் அளவுக்கு அதிகமான உப்பை பயன்படுத்துறது தான் அப்படின்னு மருத்துவர்கள் சொல்றாங்க உப்பு சேர்க்கறதால ஏற்படக்கூடிய ரத்த அழுத்தத்தால இதய நோய்கள் ஏற்படுது அதனால உப்பு இந்தியர்களின் உயிரிழப்புக்கு முக்கிய காரணமா இருக்கு அப்படின்னு உலக சுகாதார நிறுவனமும் பல முறை அறிவுறுத்தி இருக்கு அதிக உப்பால எந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் வரும் ஒரு நாளைக்கு எவ்வளவு உப்பு சேர்த்துக்கணும் அப்படிங்கறது பற்றி விழிப்புணர்வு இந்தியர்களுக்கு ரொம்ப குறைவா இருக்கிறதா இந்த ஆய்வுல கண்டறியப்பட்டிருக்கு உப்பு அப்படிங்கும் போது நம்ம சமையலுக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய உப்பை மட்டும் தான் கணக்குல எடுத்துக்கிறோம் ஆனா நமக்கே தெரியாம வெவ்வேறு வழிகள்ல உப்ப உள்ள தள்ளிட்டுதான் இருக்கும் உப்பு அதிகரிக்கிறதுக்கு முக்கிய காரணம் மாறிவிட்ட நம்மளுடைய உணவு பழக்க வழக்கம் தான் கடந்த இருபது வருஷங்கள்ல நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய உப்பின் அளவு அபாயகரமானதா அதிகரித்திருக்கு ஊறுகாய் கருவாடு சிப்ஸ் பிஸ்கட் சமோசா நூடுல்ஸ் துரித உணவுகள் அப்படின்னு பல்வேறு வடிவங்கள்ல நம்ம உப்ப சாப்பிட்டுட்டு தான் இருக்கும் உப்பு சேர்த்த பாக்கெட் உணவுகளை தான் நம்ம அதிகம் பயன்படுத்திட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு மருத்துவர்கள் குறிப்பிடுறாங்க உப்பு வெறும் சுவைய மட்டும் கொடுக்கறது இல்ல அதற்கு கிருமிகளை அழிக்கக்கூடிய தன்மையும் இருக்கு அதனால இத நுண்ணுயிர் கொல்லி அப்படின்னு சொல்றாங்க அந்த காலத்துல இருந்தே கருவாடு இறைச்சி இது மாதிரி உணவுகளை பதப்படுத்தவும் உணவு பொருள்களை சுத்தம் செய்யறக்கும் உப்ப பயன்படுத்தும் வழக்கம் நம்ம கிட்ட இருக்கு இன்னைக்கு சின்ன ரெஸ்டாரண்ட்ல இருந்து பெரிய நட்சத்திர ஹோட்டல் வரைக்கும் எல்லா உணவுகளையும் உப்பு அதிகம் இருக்கிறத நம்ம உணர முடியும் பெரும்பாலான உணவகங்கள்ல முந்தைய நாள் உணவை மறுநாள் பயன்படுத்துறதுக்காக உப்ப அதிகம் பயன்படுத்துவதும் நடக்குது பாக்கெட் உணவுகள்லயும் நீண்ட நாள் கெடாம இருக்கிறதுக்காக நிறைய உப்ப சேர்க்கிறாங்க சோடியம் கால்சியம் பொட்டாசியம் மாங்கனீஸ் அயோடின் புளூரைடு உள்ளிட்ட உடலுக்கு தேவையான பல்வேறு தாது சத்துக்கள் உப்புல இருக்கு ஆனா இந்த தாது சத்துக்கள் எல்லாம் உப்பு மூலம் மட்டுமே கிடைக்கும் அப்படிங்கறது இல்ல பழங்கள் காய்கறிகள் மூலமும் கிடைக்கும் அதனால உப்ப குறைச்சிக்கிட்டாலும் போதிய சத்துக்களை பெற முடியும் அதே நேரத்துல மற்ற தாது சத்துக்களை விடவும் உப்புல சோடியம் அதிகம் இருக்கு நாள் ஒன்றுக்கு ஒருத்தருக்கு ஆயிரத்தி ஐநூறு மில்லிகிராமுக்கு மிகாமல் சோடியம் போதுமானது அப்படின்னு அமெரிக்க ஹார்ட் அசோசியேஷன் தெரிவிச்சிருக்காங்க அதாவது ஒரு டீஸ்பூன்ல பாதிக்கும் குறைவான உப்பே ஒரு நாளைக்கு போதுமானது ஆனா பல்வேறு வழிகள்ல நம்மளையும் அறியாம ஒரு நாள்ல சராசரியா மூன்று டீஸ்பூன் வரை உப்ப சாப்பிட்டுட்டு இருக்கும் அதுதான் பல உடல்நல குறைபாடுகளுக்கு காரணமா இருக்கு இனிமே உப்ப எடுத்துக்கிறதுல கவனமா இருக்கணும் உப்ப குறைச்சு சாப்பிடும் பழக்கத்தை சின்ன வயசுல இருந்தே ஏற்படுத்திக்கணும் அதிலும் முக்கியமா ரத்த அழுத்த பிரச்சனை இருக்கவங்க கூடுதல் கவனத்தோட இருக்க வேண்டியதும் அவசியம் இனிமே ஒவ்வொரு முறையும் சாப்பாட்டுல உப்ப சேர்த்துக்கும் போது நம்ம கண்ணு முன்னாடி சேர்க்கிற உப்போட அளவை குறைச்சிக்கிட்டாலே நம்ம ஆரோக்கியமா வாழ முடியும் இந்த வீடியோ பற்றின கேள்விகளையும் கருத்துக்களையும் கீழே இருக்க கமெண்ட் பாக்ஸ்ல பதிவிடுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை அழுத்துங்க